ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷியன் ட்ரீ பேஸ்ட் அல்காரதம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் டெசிஷன் ட்ரீ பேஸ்ட் அல்காரதம் தான் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் டெசிஷன் ட்ரீ இஸ் அ சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் டெக்னிக் டெசிஷன் ட்ரீன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஏ சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் டெக்னிக் தட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெக்கேஷன் ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ்க்குமே இந்த டெசிஷன் ட்ரீ அல்காதம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பட் மோஸ்ட்லி இட் ஈஸ் ப்ரிஃபர்ட் ஃபார் சால்விங் கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட்டாக எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டெசிஷன் ட்ரீனா தெரியும் இல்லையா அதான் ரூட் நோடு அந்த பீரியும் இல்லையா அதான் டெசிஷன் ட்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அந்த தென் ஏ வந்து பிசின்னு பிரியுது அந்த தென் இதுக்கு வந்து டிஇ இது வந்து எஃப் ஜிலீஃப் நோடு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க நோடு இருக்கு இல்லையா இந்த மேலே இருக்க நோடு தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் ரூட் நோடு அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் அண்ட் தென் பி அண்ட் சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் நோடு டிஇஎஃப்ஜின்றது லீஃப் நோடு இப்போ டெசிஷன் ட்ரீ இஸ் எ ஸ்ட்ரக்சர் தட் இன்க்ளூட்ஸ் எ த்ரீ நோட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து த்ரீ நோட்ஸ் இருக்குது ஒன் வந்து ரூட் நோடு இன்டர்னல் நோடு அண்ட் தென் லீஃப் நோடு இப்போ ரூட் நோடெலாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இட் ஈஸ் த டாப் மோஸ்ட் நோட் இந்த ட்ரீ அதாவது நோடில் டாப் மோஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் ரூட் நோட் சொல்லுவோம் டேட்டா விச் ஈஸ் இன்சைட் த நோட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்க டேட்டா இருக்குது இல்லையா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் இப்போ ஏன்றது ஆட்ரிபியூட் ரூட் நோட ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் நோடு ஈச் இன்டர்னல் நோட் டினோட்ஸ் ஏ டெஸ்ட் அண்ட் ஆட்ரிபியூட் நோட்ஸ் விச் ஆர் இன் பிட்வீன் த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் நோட் அண்ட் லீஃப் நோட்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் பிட்வீனாக இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் நோட்ஸ் அதாவது ரூட் நோடுக்கும் லீஃப் நோடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்டர்னல் நோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லீஃப் நோடு லாஸ்ட் நோட் இஸ் த லீஃப் நோடு இல்லை அதை இருக்கிறது லாஸ்ட் நோட் வந்து லீஃப் நோடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் கம் ஆஃப் த டெஸ்ட் நமக்கு வேல்யூ இட் டினோட்ஸ் த அவுட் கம் ஓகேவா ரூட் நோடும் இன்டர்னல் நோடும் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் லீஃப் நோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் நோடு இன்டர்னல் நோடு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பு அண்ட் தென் லீஃப் நோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அதான் ஓவல் ஷேப் ஓவல் ஷேப் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கிறது லீஃப் நோடு இது மட்டும் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ இந்த டெசிஷன் ட்ரீ பேஸ்ட் அல்கார் நம்முடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இட் டஸ் நாட் ரிக்கவர் எனி டொமைன் லாங்குவேஜ் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு டொமைன் லாங்குவேஜுமே தேவையில்லை இட் இஸ் யூஸ் இட் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் இது வந்து எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் த லேர்னிங் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஏ டெசிஷன் ட்ரீ ஆர் சிம்பிள் அண்ட் ஃபாஸ்ட் இது வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாகவும் இருக்கும் அது தகுந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ கீ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பில்டிங் ஏ டெசிஷன் ட்ரீ இஸ் ஆல் அபவுட் டிஸ்கவரிங் ஆட்ரிபியூட்ஸ் தட் ரிட்டர்ன் த ஹையஸ்ட் டேட்டா கெயின் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெசிஷன் ட்ரீ நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணோம்னா இல்லை வந்து எது டேட்டா கெயின் ஹையஸ்ட் டேட்டா கெயின் எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ என்ட்ரோபி இப்போ என்ட்ரோஃபினா என்னென்னு பார்க்கலாம் என்ட்ரோபி ரிஃபர்ஸ் டு இய காமன் வே டு மெஷூர் இம்ப்யூரிட்டி அதாவது என்ட்ரோபி வச்சு தான் இது வந்து எவ்வளோ ப்யூரிட்டி அண்ட் இம்ப்யூரிட்டி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் In the decision tree, it measures the impurity in data sets. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டாக இருக்குன்றத நம்ம என்ட்ரோபி வச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ என்ட்ரோபிக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎஃப்எஸ் இதுதான் இஎஃப்எஸ் என்ட்ரோபி ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் சி மைனஸ் பிஐ லாக் டு பிஐ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோபியோடைய ஃபார்முலா இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பார்க்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரோபி இஸ் டிக்ளைன் இஸ் என்ட்ரோபி ஆஃப்டர் த டேட்டா ஸ்லெட் இஸ் ப்ளீட் நம்ம டேட்டாவை பிரிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த என்ட்ரோபிலேருந்து எவ்வளோ எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் கண்டு கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக தான் கெயின் எவ்வளோ மே டேட்டா வந்து இருக்குது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிவிடும் ஓகேங
இப்போ ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் நம்ம டேட்டா என்ஃபார்மேஷன் கெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான டேட்டா அதாவது என்ட்ரோப்பியை ரிடக்ஷன் பண்ணுறது இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜ்ன்றது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா மார்க் ரிசல்ட் இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்போ இந்த ஏஜ்ன்றது அன்வாண்டட் டேட்டா இல்லையா அதை நம்ம ரிடக்ட் பண்ணுறதான்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மார்க் ரிசல்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறது தான் இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது இந்த டெசிஷன் ட்ரீ அழுக்க அர்த்தம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து டே வெதர் டெம்பரேச்சர் விண்டி ப்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபீல்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வெதரில் பார்த்தீங்கன்னா நெய் ரெயின் நார்மல் விண் விண்டுன்னு மூணு டேட்டா இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு ஹாட்டு கூலுன்னு மூணு டேட்டா இருக்குது விண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஸ்ட்ராங் இருக்குது ப்ளே வந்து எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோப்பியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ட்ரோப்பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ட்ரோப்பி ஆஃப் எஸ் என்ட்ரோப்பி ஆஃப் எஸ் நம்மளுடைய ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சம்மேஷன் ஆஃப் சி ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஐ லாக் டு பி ஐ இதான் வந்து இதோடைய ஃபார்முலா இல்லையா இப்போ என்ட்ரோப்பி ஆஃப் நமக்கு தேவைன்னா ப்ளே எஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளுடைய டேட்டாவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ப்ளே எஸ் வச்சு தான் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோவில் வந்து த்ரீ இருக்குது எஸில் வந்து டூ இருக்குது அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் பாசிட்டிவ் வேல்யூ எஸில் நமக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டு அப்போ ப்ளஸ் டூ கமா நோல் என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ மூணு இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஐ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எத்தினி இருக்கு மொத்தம் ஃபைவ் அப்போது அவுட் ஆஃப் ஃபைவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்கே ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் இல்லையா அதனால் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் லாக் டூ இந்த பிஓ பிஐயோட வேல்யூ அது டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் அதே மாதிரி த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் த்ரீ பை ஃபைவ் லாக் டூ த்ரீ பை ஃபைவ் இப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக் டூ டூ பை ஃபைவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இப்போ நமக்கு இது வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஓவராலாக இப்போ வந்து என்ட்ரோப்பி ஆஃப் எஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெதர் வெதருக்கு கண்டுபிடிக்க போகணும் இங்கே எத்தினி ஃபீல்டு இருக்கோ அத்தனை ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வெதருக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போ வெதரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெதர் வெதரில் கெயின் இப்போ என்ட்ரோஃபி ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் வி மாடலர்ஸ் ஆஃப் எஸ்வி பை எஸ்சி என்ட்ரோஃபி ஆஃப் எஸ்வி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெதரில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது வெதரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோபி ஆஃப் ரைன் வெதரில் நமக்கு என்ன இருக்குது ரைன் நார்மல் அண்டு வீண்டு மூணு ஃபீல்டு இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த மூணு ஃபீல்டுமே நம்ம எடுத்துக்கணும் என்ட்ரோபி ஆஃப் ரைன் இப்போ ரைனில் பார்த்தா நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு ரைன் ரெண்டு ரைன் இருக்கா ரெண்டுமே நமக்கு என்ன அது நோ நோன்னு இருக்குது அப்போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன இருக்குது பாசிட்டிவில் எதுவுமே இல்லை நெகட்டிவ் மட்டும் தான் மைனஸு எதாவது வந்து ஜீரோ இங்கே நல்லா கவனிச்சுக்கணும் எதையாவது ஒன்றில் நமக்கு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டானா பண்ணிக்கலாம் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நார்மலில் நமக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று எஸ்ஸு ஒன்று நோ அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எ ஒன்று எஸ்ஸு ஒன்று நோ இல்லையா அப்போது ப்ளஸில் ஒன்று மைனஸில் ஒன்று ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டானா பண்ணிக்கலாம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து விண்டு விண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்னே ஒன்று எஸ் மட்டும் தான் இருக்குது எதாவது ஒன்று ஜீரோ நம்ம என்ன சொன்னோம் எதையாவது ஒரு ஜீரோ வந்தால் நமக்கு ஜீரோ தான் ஆன்சல் வரும்னு சொன்னேன் நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபார்முலா எங்கே வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்ட்ரோபி ஆஃப் வெதர் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு சம்மேஷ் என்ட்ரோபி ஆஃப் எஸ் இல்லையா என்ட்ரோபி ஆஃப் எஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வருது டூ பை ஃபைவ் ரெண்டு இருக்கு டூ பை ரைனில் வந்து ரெண்டு இருக்கு டூ பை ஃபைவ் இன்டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு நார்மலாக நமக்கு ரெண்டு எத்தினி இருக்குது ரெண்டு தான் இருக்குது இங்கே இங்கே இருக்கிறத கணக்கு வச்சுக்கணும் இப்போ ரெயினில் நமக்கு ரெண்டு இருக்கு நார்மலாக நமக்கு ரெண்டு இருக்கு அப்போ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ்ல டூ பை ஃபைவ
அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அதுவும் ஒன்று எக்கோலு கண்டுபிடிச்சோன்னா ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ வந்துட்டாவே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோன்னு போட்டுணும் அதே மாதிரி என்ட்ரோஃபி ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம் ஃபஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே என்ட்ரோபி ஆஃப் எஸ் தான் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது மைனஸ் இப்போ மைல் டேத்தின் இருக்குது டூ இருக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு இதோட வேல்யூ என்னது இதோட வேல்யூ மைல்டு மைல்டுன்னு வரும்போது ஓகே ஒரு நோ ஒரு எஸ் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து இங்கே ஒன் வரணும் இதோட வேல்யூ ஒன் வரும் இதோட வேல்யூ ஒன் வரும் இதோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ அப்போ இதோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ வந்துடும் இப்போ டூ பை ஃபைவ்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த வேல்யூ பண்ணும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் இப்போ டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் விண்டி கண்டுபிடிக்கணும் விண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்று வீக்கு இன்னொன்று ஸ்ட்ராங்கு இப்போ வீக்கு ஸ்ட்ராங் இல்லையா வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ் அப்போ ஒன்று இப்போது வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் இல்லையா ஜீரோ வந்து அப்படியே ஜீரோ போட்டு போகிறோம் ரெண்டுமே ஒன் வந்து ஒன் போட்டுருவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்தால் நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் இப்போ வந்து அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த இருக்கு இல்லையா நம்ம இந்த என்ட்ரோபி என்ட்ரோபியோட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் இப்போ என்ட்ரோபி ஆஃப் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது என்னென்ன இது என்னது ஒன்று டூ இல்லையா அப்போது ஒன் அவுட் ஆஃப் எத்தின் இருக்குது வீக்கு மூணு இருக்குது அப்போ ஒன் பை த்ரீ லாக் டூ ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் இது எத்தினி டூ பை த்ரீ லாக் டூ டூ பை த்ரீ அப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ போடும்போது நமக்கு இந்த வேல்யூ வருது என்ட்ரோபி ஆஃப் வீக்கு இப்போ என்ட்ரோபி ஆஃப் விண்டி இது விண்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி என்ட்ரோபி ஆஃப் எஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம்ல ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் எத்தினி இருக்குது ஸ்ட்ராங் வந்து டூ இருக்குது இல்லையா டூ பை ஃபைவ் இதோடைய வேல்யூ என்னது ஒன் மைனஸ் நெக்ஸ்ட் என்னது வீக் வீக் எத்தினி இருக்குது த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு இதோடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ அப்போ நம்ம வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீனு வருது இப்போ வந்து நம்ம மூணுத்தையும் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா வெதர் டெம்பரேச்சர் விண்டி இது மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இதில் எது ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அதான் ரூட் நோடாக எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் ஹையஸ்ட் நமக்கு எது மூணுத்தில் வெதர் தான் நமக்கு ஹையஸ்ட்டு அப்போ நம்ம இது வந்து ரூட் நோடாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வெதர் வந்து ரூட் நோடாக கொடுத்தாச்சு வெதரில் என்னென்ன இருக்குது நம்ம ஃபீல்டு பார்த்தோம் ரெயினு நார்மல் விண்டு மூணு இருக்குது இல்லையா இப்போது ரெயினு விண்டு ஓகே இப்போ ரெயினில் என்ன இருக்குது நமக்கு ரெயினில் வந்து பார்த்தோன்னா டீஃபால்ட்டாக நோன்னு இருக்குது ஒன்றே ஒன் டேட்டா தான் இருக்குது இன்னும் ரெண்டுமே நோ தான் இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரே ஒரு டேட்டா நோன் போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி விண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டேட்டா தான் இருக்குது எஸ் ஆனால் நார்மலில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நோ ரெண்டு இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெயினில் ரெண்டுமே நோனால் இப்போ வெதர் ஈக்குவல் டு ரெயின்னாவே நோன் வந்துடும் அப்போ நோன் கொடுத்தாச்சு விண்டுனா ஒரே ஒரு ஃபீல்டு தான் இருந்துச்சு எஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு ஆனால் இந்த நார்மலில் மட்டும் எஸ் நோ ரெண்டு இருந்தது இல்லையா அப்போ நம்ம இதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா எதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் நார்மல் நார்மல் என்ன இருக்குது நார்மல் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது டூ வே ஃபோர் இந்த ரெண்டு டேட்டா மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் டூ ஃபோர் எடுத்து திருப்பி அதே மாதிரி என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெதரை விட்டுணும் அதுக்கு ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த ரெண்டு ஃபீல்டு டூ ஃபோர் சொன்ன இல்லையா அந்த டூ ஃபோருக்கு நேராக டெம்பரேச்சரில் வந்து ஹாட்டும் அண்ட் தென் கூல் இருக்குது இதில் வந்து அதுக்கு நேராக வீக்கு ஸ்ட்ராங்கு எஸ் நோன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது இப்போ 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 நான் கண்டுபிடிக்கணுமா வென்ட்ரோபி ஆஃப் வெதர் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து என்ட்ரோஃபி ஆஃப் வெதர் தானே இருக்குது இங்கே இப்போ என்ட்ரோஃபி ஆஃப் வெதர் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வெதரில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரே ஒரு நார்மல் நார்மல் தான் ரெண்டு இருக்குது எஸ் நூறு இருக்கு இல்லையா அப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்னோட வேல்யூ இப்போ என்ட்ரோஃபி ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெம்பரேச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் அண்ட் கூல் சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது இப்போ ஹாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒரே ஒரு எஸ் அதனால் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் மா ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ வந்தால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு சொல்லியிருக்கான் ஜீரோ அதே மாதிரி என்ட்ரோபி ஆஃப் கூலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன்று விண்டி ஒன்று ப்ளஸ்ஸும் ஒன்று மைனஸ் இருக்குது சாரி மைனஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ப
sorry weak vandu yes no rendu me weak ah yes ரெண்டுமே வீக் தான் இங்கே நான் தப்பாக எழுதிட்டேன் அங்கே வந்து வீக் தான் ரெண்டுமே வீக் ஒரு எஸ் ஒரு நோ அதனால் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒன்று அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ பை டூ அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு ஆன்சர் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இதில் இப்போ ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ட்ரோபி ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன்று என்ட்ரோபி ஆஃப் வீக் வந்து ஜீரோ அப்போ இதில் எது ஹையஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் தான் ஹையஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே டயக்ராம் வர சொல்லி இந்த இடத்துல நம்ம போட போகிறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹாட் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ஹாட்டாக இருந்தால் எஸ் கூலாக இருந்தால் இன்னும் அப்போ டெம்பரேச்சர் ஹாட்டாக இருந்தால் எஸ் கூலாக இருந்தால் இன்னும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன் வெதர் ஈக்குவல் டு நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு ஹாட் அப்படின்னா இந்த டெசிஷன் ட்ரீ டயக்ராம் வச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு நார்மல் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா வெதர் ஈக்குவல் டு நார்மல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா வெதர் ஈக்குவல் டு நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு ஹாட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் பார்த்தீங்கன்னா வெதர் ஈக்குவல் டு நார்மல் இது வரும் டெம்பரேச்சர் இருக்கு ஹாட்னா எஸ் ப்ளே கேம் வந்து எஸ் டெம்பரே வெதர் ஈக்குவல் டு ரெயின் அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே என்ன வரணும் ப்ளே கிரேம் நோ அந்த மாதிரி வரணும் அதுக்காக தான் அந்த டெசிஷன் ட்ரீ நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்